So we are going little deeper into this yajna, sacrifice. Yajna is sacrifice, so I sacrifice my selfishness, I sacrifice my false notion, I sacrifice my error in perception, and then what is left, the mind becomes so cool, calm, relaxed. Мы глубже погружаемся в тему яджны. Что такое яджна? Это принести в жертву свой эгоизм, свои неверные представления, ошибки в восприятии, и в процессе ум становится спокойным, расслабленным. So we are coming to a point where we define the yajna is to is to is to connect, contribute, and be grateful. Мы подходим к следующему определению яжны. Это присоединиться, подключиться привнести что-то, дать и быть благодарным. We can never be grateful. We can not contribute if we are a consumer because consumer has a selfish nature. <coughs> мы не можем быть благодарными, мы не можем что-то давать, если мы потребители, потому что потребители природа потребителей эгоистична. So the question arises: I am eating the food, I go to the market and buy those stuff. Am I not a consumer? Yes, I am a consumer. Тогда возникает вопрос, если я посещаю, если я хожу в магазин, если я что-то себе покупаю, там, еду, прочие необходимые вещи, то являюсь ли я в этом случае потребителем? Да, я потребитель. But in my mind, in my feeling, in my emotion, I change that attitude. I become a contributor. That is required. Но в своем уме, в своих чувствах и эмоциях я меняю свое отношение, я становлюсь тем, кто дает, и это важно, это требуется. So all yajna is about change in my attitude, feeling and emotion, insight. Поэтому яжна о том, чтобы поменять свое отношение, чувства, эмоции внутри. This girl approached me and she said, I am very sad. My mood is very upset for the last one week. I asked her what happened. Одна девушка подошла к Гуруджи, сказала, что я очень опечалена, расстроена, у меня плохое настроение. Гуруджи спросил, что произошло. My boyfriend has left me. Меня парень бросил. Normal, common problem in the modern life. Ну, обычная, традиционная проблема в современной жизни. So after listening to her, I said, uh, the, your boyfriend did the right thing. Когда Гуруджи ее выслушал, он ответил ей, Твой парень сделал, поступил правильно. No, 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 I have no boyfriend and I am very upset, you know, my, uh, I get very sad. I said, can you tell me where is the sadness, which part of the body? Парень бросил меня, мне плохо, я чувствую печаль, грусть. А Гуруджи спросил, а ты можешь показать, где находится эта грусть в твоем I, теле? Или... She said, I cannot find it. 
а она сказала, я не, не, не могу ее найти. So I told her the sadness does not exist at all. Тогда Гуру же сказал, что эта печаль, грусть, она вообще не существует. You might be thinking, I have been sad last week many a times, and you are saying that sadness does not exist. Кто-то может подумать, я испытывал или испытывала печаль много раз на, на протяжении прошлой недели, а вы говорите, что э, печали не существует. You make a note, you write down on the piece of paper, and you have to repeat it until it is written inside your head. What I'm going to say now. А теперь возьмите листок бумаги, запишите то, что Гуруджи сейчас э, скажет, и э, читайте это до тех пор, пока это не, не запишется в вашем уме. I told that girl that sadness, you are, you are sad, your mood is upset, because now you don't find any person to be crazy, to be lazy, to blame, and to complain. Гуражи сказал, что ты чувствуешь себя расстроенной, потому что ты не находишь... You mean she doesn't find any person to complain to or to complain about? Yeah, to complain, to blame. That is why she is feeling sad. Ага. Она, она чувствует расстроенное, себя расстроенной. Почему? Потому что нету вот, возле нее никого, кому она могла бы пожаловаться, кого она могла бы обвинить, кому она могла бы показать свои проблемы, расстройства и так далее. Все поняли? So I told her that I'm not confusing you. Sadness, mood upset, they do not exist at all. But they exist in misconception. They exist in selfishness. They exist in misunderstanding. They exist in delusion. Итак, Гуру же не хочет у нас запутать никак, но, но он утверждает, что ни грусть, ни плохое настроение не существует. Но они существуют в наших неверных концепциях, в нашем эгоизме, в нашем непонимании, в нашем неведении. Все поняли? Well, if you have understood it, apply this knowledge, allow this knowledge to go into your mind, to your heart, and then change your attitude. The moment you are feel sad and mood upset, then instantly remember, oh, it exists in my misunderstanding because I didn't get a chance to blame and complain and react to get selfish. That is why it exists. Итак, если, если вы действительно поняли, то позвольте этому знанию пройти от ума, от интеллекта до сердца и поймите, что плохое настроение или расстройство, оно существует в моем непонимании. В том случае, если у меня не было шансов кому-то пожаловаться, кого-то обвинить, I still see a lot of people have sad face. Гуруджи все еще видит, что у многих грустные лица. You have to contemplate sadness, worries, anxiety exist because of the selfishness, because of the consumer mindset. So when you explore inside, you will discover sadness has no existence at all. 
мы должны размышлять над, над тем, что грусть, переживания, беспокойство, они существуют в нашем эгоизме, в нашем уме потребителя. И если мы будем об этом размышлять, то мы поймем, что на самом деле грусть и печаль не существуют. But you will say, I become sad, I have an experience of this. It is because of misunderstanding, it is because of the delusion. It is because of the consumer mindset. You remove that and your sadness is gone. Но вы скажете, ну как же, я, мне же грустно, у меня плохое настроение. На что Гуру же ответит, это происходит, потому что мы не понимаем, потому что мы находимся в заблуждении, и потому что наш ум – это ум потребителя. Гуру Джи, вы не понимаете. I have a lot of suffering in the body. Кто-то скажет, Гуруджи, вы не понимаете, у меня множество страданий в теле. Who doesn't suffer in the body? Но у кого нет проблем в теле? We are trying to understand how to change this consumer mindset to a contributor mindset. Мы пытаемся разобраться, как поменять этот образ мышления потребителя на образ мышления того, кто что-то дает, дающий. You are sitting in a train, it has six stations, and it is moving from the first station to the second, to the third, and fourth, and fifth, and the sixth. You are sitting in the train. Do you have, do you have a freedom to go back if you have reached to the second station? Do you have an opportunity? Do you have a freedom to go back to the first station? Вы находитесь, сидите в поезде, который следует по, через шесть различных станций. Если вы проехали первую станцию, приближаетесь ко второй, можете ли вы, если у вас свобода, вернуться обратно на первую станцию? We don't have freedom. Clear? Такой свободы у нас нет. Всем понятно. This body also has six stations. Это тело тоже, как, как тот поезд, проезжает шесть станций. We don't have a chance. If we have crossed four stations, we cannot go back. Если четыре мы уже проехали, то назад не повернешь. And we carry the misunderstanding about this body. And that is why we are suffering. That is why our mood is upset. That is why we are serious. Но мы продолжаем с собой нести непонимание относительно нашего тела, и именно поэтому мы страдаем, именно поэтому у нас плохое настроение, и мы чувствуем грусть и печаль. What are those six stations? Что же это за шесть остановок станции? At one point of time, First station was we all were in the womb of the mother. Do you agree? В какой-то момент все мы находились в чреве матери. Все с этим согласны. Who was not in the womb of the mother? Есть такой, кто не не находился в чреве матери. Remember that six stations of the train. You are sitting in the train. You don't have a liberty to go back. We don't have a liberty to go back. Помните эти шесть остановок? Мы мы не можем повернуть назад. У нас нет такой свободы. Second station, we came out of the womb of the mother. Oh, there's a boy and a girl. 
Итак, первая остановка мы были в чере матери, вторая остановка мы родились в виде мальчика или девочки. Do we, do, 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 do we have a chance to go back? В этот момент есть у нас шанс вернуться? Heart station is the growth of the body. Heart is vertical. Третья остановка – это рост тела, вертикальный рост тела. Remember, we are still sitting in a train. We are growing vertically. Помним, что мы все еще находимся в поезде, и мы растем. Because, because of our attachment, because of our craving for the food, we, we also grow horizontally. <laughs> Из-за того, что у нас есть привязанности, в том числе к вкусной пище, мы начинаем также и в горизонтальном направлении расти. So that is our problem. That has nothing to do with these stations. Но это уже наша проблема, она с остановками ничего общего не имеет. Now I'm over 65, 65 plus five months. That is the fifth station. Fourth station is the adulthood. Can I reverse back? Взрослый период жизни. Мож, можем ли мы повернуть назад? Армен said, no, we cannot go back to the previous station. Армен сказал, нет, вернуться на прошлую остановку мы не можем. What is the sixth station? А что же на шестой остановке нас ждет? Why to worry? I don't have control over it. Зачем же мне переживать, если никакого контроля у меня над этим нет? Where we have control. А где у нас есть контроль? Над чем? To educate the mind about this wisdom, this knowledge. Обучать наш ум этой мудрости, этому знанию. I was present in all the six stations. I will continue to be present in all the six stations. I have to find out who is that. That is my real self. That is my peace and happiness, love and wisdom. The station, changing the station has no impact on me. Я присутствовал на, во всех шести остановках, и я буду продолжать присутствовать на этих остановках. Я должен разобраться, кто же этот я, который присутствует, который не меняется и на которого не влияют эти изменения, эти остановки. Вот это моя цель, понять, кто это там присутствует. Did you understand? In all the six stations of a train, physical train, you were present. What changed? Train has changed, the fuel of the train has changed, the scene has changed. That is what is happening to this life. Uh, шести остановках этого поезда. Что поменялось? Поменялся поезд, поменя, поменялся, поменялось топливо этого поезда, но было что-то неизменное. So we have many, many artificial stations created. I am single. I am feeling alone so let me get married so you marry then you have a problems and conflicts in the marriage but the train is continuously moving ну 
мы создаем множество искусственных остановок на пути этого поезда, например, утверждая, что я одинок, хочу жениться или выйти замуж, а после этого я выхожу замуж или женюсь, у меня возникают новые проблемы, я забываю о том, что этот поезд, он движется вперед и не останавливается. So now these six stations you cannot change. What you can do is to contribute so that you can start living in peace and happiness. Так, мы не можем никак повлиять, изменить эти шесть остановок, но что же мы можем изменить? Мы можем давать мы можем давать для того, чтобы contribute, короче, to, to become a contributor instead of a consumer. Мы можем стать дающим вместо того, чтобы быть потребителем. This I-ness, this ego comes from nowhere and it starts creating problems to, in our life. So how to become that contributor is what yajna is. Это эго, оно возникает из ниоткуда и начинает приносить нам проблемы. А яджна, она о том, как стать дающим. So I'm grateful to the existence because now I'm in the fifth station rather than getting worried about my fifth station of old age. Why? That is contribution. So, yajna here means that I have to discover through my thought, feeling, and emotions, whichever the situation I am in, I have to see, I have to be grateful to the entire existence, I have to be grateful to the family, I have to be grateful to the friends, I have to be grateful with whom I am living my life. That is one of the greatest contributions. You become a contributor. You get rid of the selfishness. Мы должны найти, отыскать с помощью наших чувств и эмоций, как нам стать благодарными с бытию нашим нашей семье, нашим друзьям и стать таким образом дающим избавиться от эгоизма. You wake up in the morning, it's a bad morning today. You are a consumer. You wake up in the morning and you welcome the sun mentally and emotionally. You are a contributor. Если мы утром просыпаемся и мы утверждаем, что это плохое утро, это значит, что мы являемся потребителями. А если мы просыпаемся с мыслью, что я благодарен бытию, солнцу и так далее, это значит, что я дающий. You start thinking, feeling, bring your emotions towards being a contributor, being grateful. Мы начинаем думать и приводить наши эмоции к этому даянию, к тому, чтобы быть благодарным. I can promise you physical pain, emotional pain, mental pain will be minimized, will dissolve. И Гуруджи обещает нам, что в таком случае физическая Боль эмоциональная, боль ментальная, боль. Он, он, все они будут минимизированы, все они будут растворяться. 
Now, did I not tell you this young guy who told me that I gave 200% to this girl? And I asked him, you have been with me for the last two years. You did not give me even 5%. Гуруджи уже рассказывал uh, об этом парне, молодом парне, который утверждал, что вот он uh, дал 200% своей девушке, а она его бросила. А что Гуруджи отвечал, отвечает ему, что uh, ты учишься у меня уже сколько времени, а мне даже 5% не дал. You gave 200%, your wealth, your money, lot of other step for the sake of selfishness. What is that selfishness there? Seeking the pleasure, that is all. Поэтому этот человек, он дал свои деньги, своего богатства из-за эгоизма, для удовлетворения своего эгоизма. Для чего? Для того, чтобы его эго получило удовольствие. Вот только для этого. Since then, this young boy has changed a lot. Но с тех пор этот парень очень сильно изменился. So one way of giving yourself by because of selfishness, that is why I told you this girl becomes sad because the boyfriend has left and she has no other one to blame and complain and react. I have to recognize what I am doing. Как Гуруджи уже вначале говорил сегодня, что эта девушка, которая ему жаловалась, что ей очень грустно от того, что ее парень бросил, оказывается, что эта грусть возникает из-за того, что девушке больше некому жаловаться, некого обвинять. Нам нужно очень хорошо над этим поразмыслить. You wake up in the morning. Your mind should start thinking, how should I contribute to people around me, to the environment, to the nature, physically, mentally, emotionally, it becomes the yajna. Что я могу дать своему окружению, природе, людям на физическом уровне, на ментальном уровне, на эмоциональном уровне, и это будет ясно. 100% physical contribution plus 100% emotional contribution plus 100% intellectual contribution is equal to compassion. <coughs> сто процентов физического даяния плюс сто процентов интеллектуального даяния и плюс сто процентов эмоционального даяния равно состраданию. Your mind starts thinking in what way. I'm not saying that you should be a billionaire to contribute. You can contribute emotionally, you can contribute mentally, you can contribute through your kindness, you can contribute through your presence of the peace and calm. И нам не нужно быть миллионерами, чтобы заниматься даянием. Мы можем давать с помощью наших эффекта доброты, с помощью состояние ума, мирного состояния ума. I understand. Все понимают. If you don't get rid of this selfishness and a consumer mindset, uh, the spiritual discovery cannot be made. Если мы не избавимся от эгоистичного и потребительского склада ума, то тогда мы не сможем продвинуться на пути самопознания. Understand clearly. 
the, the, this, this contributor, how I can become a contributor, how by being grateful, by being full of good, positive emotion towards who contributed in my life. Нам нужно стать, как нам, нам нужно понять, как, как нам стать этим дающим. Это возможно с помощью благодарности, с помощью хороших эмоций по отношению ко всем тем, кто что-то привнес в мою собственную жизнь. We talk about it, Guru, Brahma. We talk, you know, in Eastern wisdom, we say, oh, let us touch the feet of the Guru. It's, the, it's not feet of the Guru. If the feet of the Guru is full of dirt and filth, how can you touch it? В традиции восточной мудрости принято говорить о стопах учителя, о том, что необходимо дотронуться до стоп учителя, но это не, не на буквальном уровне понимается. Если стопы учителя э, полны грязи, то тогда как можно к ним касаться? So the real meaning of touching the feet is keep aside your selfishness, your consumer mindset. Oh, teacher, I have seen you that you were you spent years together to your master and that's knowledge that you are passing to me. I'm grateful to you. Настоящий, настоящий смысл этого выражения коснуться стоп учителя заключается в том, что мы отодвигаем свой эгоизм, свое потребительское отношение к жизни и мы благодарны, мы замечаем то, что Учитель потратил uh, годы своей жизни на то, чтобы uh, выучиться у своего учителя, и мы благодарны ему за то, что он нам дает. And so I'm always grateful to my guru. Oh, you passed on this wisdom to me without any selfish motive. I'm grateful to you. И точно так же Гуруджи благодарен своему учителю, который передал эту мудрость Гуруджи без какого-либо эгоистичного мотива. Mind that is filled with the gratefulness becomes a contributor. Not only you increase your wisdom day by day, but you become a center of helping and supporting everyone around you. Uh, Ум, который наполнен благодарностью, встает, встает дающим. И мы таким образом мы можем помочь и себе, и окружающим. Why shouldn't I be grateful? I am capable of passing on this knowledge because of my master. And my master because of his master. Почему мне не быть благодарным, говорит Гуруджи, ведь он ä, может нам давать это знание, потому что ему его передал его учитель, а его учителю передал его учитель. In yoga, in Eastern wisdom, this attitude of contributing is known as the prayer and the worship. В йоге и восточной мудрости это отношение благодарности также называется молитвой и поклонением. You need not to go anywhere in the temple, in the church. You simply become a great contributor physically, mentally and emotionally. You are doing prayer and worship every day. И нам не нужно ходить в какие-то храмы, церкви. Нам достаточно ежедневно быть благодарными на физическом уровне, на ментальном уровне, на эмоциональном. И это уже означает, что мы совершаем и молитвы, и совершаем поклонение. Are you getting it? Все понимают. 
to find out who contributed to the birth of this body, my parents. So let me contribute. Let me be grateful to my parents. Нам стоит понять, кто поучаствовал в рождении этого тела, и мы поймем, что это наши родители, поэтому нам стоит быть благодарными нашим родителям. People approach me and sometimes they say my parents are really crazy. They have done too much harm to me. They should have squeezed your neck at the time of your birth. Некоторые люди обращаются к Гуруджи с таким, такой жалобой, что их родители, они безумные, они много всего плохого делают. А на что Гуруджи отвечает? Тогда ваши родители должны были вас задушить при рождении. You are grown up, your intellect has grown up to criticize them. Вот вы выросли, и ваш интеллект вырос и дорос до того, что он критикует тех, кто родил этот интеллект. I can say that at the professional, at the social, at the family level, they may be the worst of your parents, but what is the greatest contribution they have done gave me my birth, the human birth. And hence, I should be grateful to my parents. Можно говорить о том, что родители и на, на уровне профессиональном, на уровне семейном, на других уровнях, они не самые лучшие родители, но э, что важно, что они дали мне мое тело, и уже за это я должен быть им благодарен. At the transactional level, your parents may be crazy. Keep a distance, find out a good opportunity, keep a distance, but never be ungrateful to them. На повседневном уровне родители могут выглядеть безумно, они могут делать безумные вещи, говорить безумные вещи, и тогда стоит отстраниться. Но никогда не стоит переставать быть им благодарным. So in Eastern wisdom we equate our parents as a god and goddesses. Поэтому в восточной мудрости мы ставим знак равенства между родителем и Богом. We equate our teacher as a God. И точно так же мы ставим знак равенства между учителем и Богом. So here the God means Deva. И здесь мы называем Бога термином Deva. And Deva means all time giver, hundred percent. Their motive, their intention is to give, give, give. А дословный перевод этого термина Дева означает всегда дающий, тот, кто постоянно только занимается тем, что дает без без перерыва. Это его единственный мотив. That's why you see that I normally talk about my master Guru Dev. Guru is one word. Second is Deva. He has given me. He is only motivated to give that wisdom. Поэтому существует такой термин Гуру Дев, где Гуру учитель, а Дев это тот, кто дает мудрость. By this yajna of being a contributor changes completely your mindset. С помощью яджны, с помощью даяния мы можем полностью изменить свою. It drops your anxiety, your blame, complain, duality, conflict. И мы избавляемся от нашего беспокойства, жалоб, обвинений, двойственности, конфликтов. And what is that state of the mind, the purity of the mind? That is our topic. Что мы тогда достигаем? Мы достигаем очищения ума, чистого состояния ума, и это наша тема. So explore, and I have to think about it, that in what way 
any person, the environment and the people have contributed to my existence. Поэтому мне нужно размышлять над тем, каким образом люди, мое окружение, конкретный человек что-то привнес в мое существование, что-то дал мне. And we, we gave them the name God. И мы даем uh, им имя Бог. Think of the role of the sun in my existence. If sun is not there, I cannot exist. Подумайте о роли солнца в моем существовании. Если бы не было солнца, я бы не мог существовать. Had any time the sun said that I will stop today moving. Подумайте, что бы было, если бы в какой-то момент солнце решило перестать сидеть или перестать двигаться. So we are grateful to the sun and we add the word God. Sun Deva. Поэтому мы благодарны солнцу и мы добавляем к названию солнца еще суффикс Дев. Our master is saying, just you, you change your attitude, the way you perceive the world. Think if the sun is not there, who is not giving the heat and the light, what will happen to us? Подумайте над тем, что с нами случится, если не будет солнца, которое дает нам тепло и свет. If the space, the ether is not there, can I move my hands? Can I pass on this wisdom to you? И если бы не было пространства эфира, то тогда как Гуруджи мог бы передать нам знания, как бы он мог uh, шевелить руками? Oh, I raised my hand. Okay, but where? In this space, I have raised my hand. There is no possibility if there is no space. Если я поднял руку, то нужно задуматься, как я ее поднял, где я ее поднял. Если бы не было пространства, смог бы я это сделать. So we see, and that space is always available to us. И это пространство всегда нам доступно. So, Akash, Deva. Akash means space. Deva. Поэтому мы называем пространство Akash, Deva, где Akash это пространство, а Deva это Бог дающий. And the air means the Vayu. And you see that we are sleeping. And the air is available to us. They don't send me any bill. Воздух мы называем ваю, и мы понимаем, что даже когда мы спим, воздух нам доступен, и он не требует ничего взамен, не выставляет нам никакие счета. So I'm grateful to the Vayu Deva. Поэтому я благодарен Vayu Deva. Agni, Agni means the fire. Do you see the role of the fire in our daily life? Not outside, but also that fire digest my food. We see the gastric fire, the digestive fire, our enzymes, our hormones are nothing but the Agni. Uh, мы все знаем, но также о пищеварительном огне, который помогает нам перерабатывать пищу с помощью различных кислот, микроэлементов. Это также известно как огонь. 
So we are grateful to the Agni Dev. Science recognizes the role of the water. 70% of our body is water. That water does not say that I will not uh, I will not keep my presence in your body. И вода не говорит о том, что я не буду в твоем теле находиться, я исчезну из твоего тела. So we are grateful to that water. It is known as Varun, Varun Deva. И поэтому мы благодарны этой воде, и мы называем ее Varun Deva. My master, while waking up, he used to look at the earth element and he used to say yes thank you earth you allow me to put my feet on you from where i have achieved everything учитель гуруджи просыпаясь обращал свое внимание на землю и благодарил землю он говорил спасибо за то что ты позволяешь мне ходить по, по тебе, и отсюда я получил все. And then we are grateful to our ancestors. Our ancestors have to be a human being, second, third, fourth generation. So we are grateful to them. Because, because of them, we are born as a human being. Также мы благодарны нашим предкам, все они были людьми, и поэтому я также родился как человек. We are grateful to, I am grateful to you all because you gave me an opportunity to speak. Гуруджи благодарен нам, потому что мы даем возможность ему говорить. We are grateful to the entire plant kingdom and the animal kingdom. What happens, we are only grateful to our boss who likes me, who will raise my salary next month. Тому нашему начальнику, который нас хвалит и который нам готов поднять зарплату. I'm grateful to my honey, husband or a wife, because who meets my uh, need of a pleasure. Or then I fight. И я благодарен жене или мужу, то только в том случае, если они дают мне удовольствие, а если нет, то тогда я буду с ними ссориться. And I have become so intelligent that I start cursing my parents. So when we have that mindset where I see that everyone is contributing to my existence in a giving mode, my mind also inspires me to become a contributor just by being grateful to all of them. Все окружающие меня люди дают мне что-то, то это вдохновляет мой ум тоже быть дающим лишь с помощью благодарности. You wake up in the morning and you are in the mood of being grateful. You are a contributor. What will happen to your mind? How fast you will evolve. Мы просыпаемся утром, и мы благодарны. Это значит, что мы находимся в режиме даяния. Что же тогда случится с нашим умом, и насколько 
быстрее мы будем развиваться. Goal is purity of the mind. А цель это чистота ума. I can find out two thoughts are coming to my mind. You see the uh, the vultures, bird, and also the hyenas. These animals are contributing to my life. Uh, the second animal which is vulture. Vulture, yes, I understand. And the second one, hyenas, like uh, they are fox, like wolf. They eat uh, the rotten flesh. We should also be grateful to both both these creatures. Why? Мы также должны быть благодарны этим uh, существам. Почему? I have never met them. They never met me. Я никогда с ними не встречался. Они никогда со мной не встречались. In science, they are known as scavengers. В наука их называют Why they are known as scavengers? They eat the rotten flesh and the meat. They finish everything from the earth planet. If they are not present, think of it. We will have more than thousands of viruses like the COVID virus. We should have been finished much earlier. Поедая мертвую плоть, они там таким образом предотвращают распространение болезней. И если бы их не было, то тогда э, у нас были бы такие болезни, как COVID, на, на, намного более распространенными, и мы, мы, скорее всего, уже бы не существовали. Did you understand that? Все поняли. That is why Buddha says non-violence. One more aspect which is very important, I'll just briefly touch upon that. Еще один момент, который очень важен, и Гуруджи кратко I am using the mouse means I am making the mouse conscious to do a particular work. I am using the pen. I am making the pen conscious. I am using the phone. I am making the phone conscious. But all these three instruments help me to complete a particular task. So I have an attitude of gratefulness towards this matter. Я использую мышку для того, чтобы выполнить какую-то задачу, какую-то работу, и я наделяю эту мышку сознанием в этот момент. Я использую ручку для того, чтобы что-то написать, и тоже мое сознание как бы выражается с помощью ручки. Я использую телефон и тоже там сознание находит свое выражение в той работе, которую выполняет телефон. Это все это позволяет мне выполнять, совершать какие-то действия, и я благодарен этой материи, из которой состоят эти предметы, за то, что эта материя позволила мне выполнить определенную задачу. The air is giving me all the time, but the air is not a conscious entity who can say that I'm giving to you, recognize it. 
I am a conscious being. I recognize the air and the earth and all these five elements. So for me, I treat them as a deva, as a god. Воздух постоянно находится в режиме даяния, он дает, дает себя, но воздух в то же время не является осознанным существом, он не может заметить, понять то, что он дает, но я как существо, обладающее сознанием, я замечаю и все эти дающие элементы, я благодарен им, и я их рассматриваю как Дева, как Бог. Are you understanding that point? That is the last Все... point of being a contributor. Все ли понимают этот момент? Это последнее, что нужно сказать о uh, режиме даяния, о том, как быть дающим. That vulture, that hyenas, they do not know they are a scavenger, they are helping me, but I know them. I'm a conscious human entity. I have an intellect. I have a free will. So I recognize their contribution, and I am grateful. That is the greatest of all the yasnas we can do. Эти стервятники, эти гены, они не имеют той осознанности, которую имеем мы, поэтому мы можем заметить, распознать ту пользу, которая, которую они приносят, и быть им благодарны. И это наивысшая ячна. Все ли это понимают? Why we have to change? Only the human species on the entire Earth planet, because of the ego, become selfish. No other species is selfish. They are always ready to give. <laughs> Только людей необходимо менять на этой планете, поскольку только люди имеют эго, имеют эгоизм. Uh, ни одно другое существо на планете не имеет эго, они всегда готовы давать. We are thankless people. Because of our selfishness, because of our impurity of the mind, because of our consumer mindset. Мы неблагодарные существа из-за нашего эгоизма, из-за загрязнения ума и из-за потребительского отношения. And if we do not change that mindset, and if you think that you become a spiritual person, answer is big no. И если мы не поменяем наше содержимое нашего ума, и при этом мы будем себя считать высокодуховными существами, то ответ будет нет. Духовности у нас нет. So we have to educate the mind to become contributor at every moment in my life. Мы должны научить наш ум давать Каждый момент нашей жизни. And I tell you frankly, even 100% physical contribution, 100% mental, 100% intellectual contribution, you do it only one day. You will see there is a tremendous change in your mental attitude. И если мы хотя бы в течение одного дня мы будем на сто процентов давать на физическом, на ментальном, на эмоциональном уровне, то мы заметим огромные изменения в нашем отношении. So you are in, you are a contributor, and now you are passing through these six stations. You are a consumer and passing through these six stations. Think of. Think of what will happen in both the cases. Подумайте, если я являюсь потребителем и я прохожу через эти шесть 
станций, шесть остановок в своей жизни. И если я их прохожу как дающий, в чем будет разница? Do you remember the six stations? Все помнят эти шесть остановок. You cannot go back. Назад пути нет. So you are a consumer since your childhood, the second stage. You will remain a consumer at the age of 80. Hope if you live at 80 years of age. Now you'll be full of stress and anxiety, trembling. Nobody help me. Если мы были потребителем в раннем возрасте, будучи еще ребенком, то uh, и в 80 лет мы останемся как потребителями, и тогда мы постоянно, будем в постоянном uh, стрессе, трясущ, с трясущимися руками, мы будем жаловаться, что никто нам не помогает. And when you are a contributor, you will say bye-bye. Now I am going in peace and happiness. I lived in peace and happiness. А если я практикую даяние, то тогда я скажу в конце жизни всем пока. Я ухожу в мире счастья и прожил эту жизнь в мире счастья. That is the power of yajna I discuss today. В этом э, сила ячная, которая Гуруджи сегодня рассказывал.